you are very, very kind. Thank you so much, and uh, bonsoir. And, uh, thank you for so many coming at this time. I'm, I'm very pleased that we, we, that we come to see this. Thank you. Um, <clears throat> this is Tucker. So, uh, what I want to say about Tucker, when I was about uh, eight or nine years, well, yeah, eight or nine years old, I loved cars, and I loved anything uh, mechanical, and my father told me, that there was going to be a new car that America was going to make, and it was the, the car of the future, it was the Tucker. And I was so excited that he invested, I remember, $5,000 in the Tucker company, and he ordered the Tucker car. And we went, uh, in our neighborhood, the Tucker car came. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'adorais tout ce qui était mécanique, j'adorais les voitures. Et un jour, mon père m'a dit que l'Amérique allait produire une nouvelle voiture, la voiture du futur. Et j'étais très, très, très excité. Il a investi 5000 dollars, il a commandé euh, une voiture, une Tucker. Et donc, nous allons dans notre neighborhood, parce que la voiture sera montrée, et je l'ai vu, et je me souviens à ce jour-là comment c'était, comment c'était, comment c'était, comment c'était. If you sat in it, it had no, no controls, nothing, just a, a pad. So if you, uh, if you were in an accident, you, you would be safe. And uh, uh, it was very, and had uh, very innovative things, innovation. And uh, so time went by, and we were, when is the Tucker coming? When is the Tucker coming? And never came. When is the Tucker coming? When is the Tucker coming? And uh, finally, my father said, well, the other car companies wouldn't let him have steel, wouldn't let him make the car, and so there's not going to be a Tucker, which I didn't understand. Et donc un jour, le concessionnaire du quartier avait un, pro un prototype de Tucker. On est allé la voir avec mon père. Ça ne ressemblait à aucune voiture que j'avais déjà vue. Euh, il n'y avait aucun contrôle, pas de tableau de bord, simplement une partie molletonnée. On peut, en cas d'accident, on serait protégé. Et euh, on est rentré, on était très très excité. J'arrêtais pas de dire à mon père, mais mais la Tucker, elle arrive quand La Tucker, elle arrive quand Et euh, finalement, il a dû me dire ben, qu'il n'y aurait pas de Tucker, que les autres grandes firmes automobiles avaient empêché euh, la fourniture d'acier. And for America, it was very unusual because the motor was in the back. Of course, in Europe, you had uh, cars, but in America, no, the motor was always in the front. C'était une voiture exceptionnelle pour les États-Unis, c'était une voiture à propulsion, ce qui existait en Europe, mais pas aux États-Unis. So, years went by, and it was like I was the only one who knew of the existence of this car, because, uh, of course, it was no, no more. And when I was in college, I thought I would maybe write a play about the story of the Tucker, and I and, uh, always wanted to tell the story. And even um, after. I guess around the time of Apocalypse Now, I wanted to make a movie that was a musical about Tucker. And it was wonderful because to my home came Leonard Bernstein and uh, Betty Comden and Adolf Green, and we all worked to begin to plan a musical film on the story of Tucker. But then, uh, I don't know, some failure I had, and uh, so I couldn't do it, and that uh, was abandoned. Et donc, euh, pendant des années, c'était étrange parce que j'avais l'impression d'être la seule personne qui connaissait l'existence de cette voiture. Et euh, plus tard, euh, quand j'étais étudiant, j'ai eu l'idée d'écrire une pièce sur Tucker. Et puis après, au moment de l'Apocalypse, j'ai décidé de faire un film musical. C'était une période très excitante. Il y avait Betty Condon, Leonard Bernstein qui venaient chez moi pour préparer euh, ce, ce film musical. Et puis j'ai eu un échec, je ne me souviens plus duquel, ça, ça ne s'est pas fait. With Leonard Bernstein. So, then I was a failure and uh, I had to pay the bank and what happened. But my friend and former assistant, George Lucas, <laughs> said to me, you know, you always wanted, he was then, of course, very successful because he had made Star Wars. He said, you always wanted to be, make the Tucker story. That, I liked that, it was a good idea. Why don't you do it and I'll produce it? Because I always had produced him. So I said, oh, thank you. He said, but I don't want it to be a musical. <laughs> so I said, oh, it'd be nice. And, uh, and so because of George sponsoring the film, I got to make it. 
And uh, I enjoyed making it. I, I, uh, it was a nice experience. It was a happy, not like uh, the other films were, uh, you know, Zoe's in trouble. Uh, so I enjoyed Tucker, and I always liked that. It was not very successful, uh, unfortunately, which uh, I thought it might be, but it wasn't. And uh, but to this day, I, I enjoy. I like the film, and I like the music, and I like. And what you'll see in the movie, which is remarkable, because it's a true story is when you see a scene, there are like 48 Tuckers. There really are the 48, the only 48 Tuckers. Those are the ones you will see in, in the movie. And after the movie, the Tucker cars became very valuable, like $4 million for a Tucker because of the film. So I hope you enjoy. And Ce que je fais, je voudrais vous dire, c'est juste que j'ai une période où j'ai eu beaucoup d'échecs. Mon, mon ancien assistant et ami, George Lucas, est venu me proposer de tourner un film sur Tucker. Euh, il m'a dit, j'ai toujours aimé cette idée, mais ce ne sera pas un film musical, c'est la seule chose. Il avait un succès énorme avec Star Wars à l'époque, c'était possible. Et c'était un, un tournage, une fabrication de films vraiment très agréable, pas comme les autres, parce que je n'avais pas les soucis que j'ai eu sur, sur les autres films. J'ai pensé que ça, ça aurait pu être un succès, ça n'a pas vraiment été. Euh, mais euh, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'à un moment dans le film, vous voyez un plan où vous voyez tous les Tuckers, il y en a 48 dans le plan, c'est les seuls Tuckers euh, qui existent au monde, elles sont toutes là. Et après euh, la sortie du film, euh, ce sont devenus des pièces de collection qui valaient 4 millions de dollars chacune. Merci beaucoup. So